2014 թվականի մայսին ճարտար եւ ղուզե ճարտար գյուղերի բնակիչները որոշեցին միավորվել ու ձևավորել մեկ համայնք։ Այդ ցանկությամբ հունիսին անցկացվեց Հանրաքվե եւ Արցախի Հանրապետության վարչատարածքային քարտեզում ավելացավ եւս մեկ քաղաք։ Երեխամյա քաղաքը պատմական վկայություններով թվագրվում է 4 դարով, այն բաղկացած է 4 խոշոր թաղամասերից։ Ճարտարն իր հաջողությունների համար մեծապես երախտապարտ է Արցախի Հանրապետության կառավարության ու համագյուղացի բարերարներին Վլադիմիր Ավակյանին, Աշոտ Ջիվանյանին եւ Մհեր Գապրելյանին, որոնց շնորհիվ կառուցվել ու բարեկարգվել են քաղաքի շատ հատվածներ։ Ճարտարը Երևան ավանվարչական շրջանի հետ բարեկամության համաձայնագիր ունի, որով փորձի փոխանակում է իրականացվում ամենատարբեր ոլորտներում։ Համագործակցության շրջանակներում Ճարտարը նաև հաճախակի նվերներ է ստանում Երևանից, ընթացքի մեջ է զբոսայգու կառուցումը նաև, որի աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Տոնական օրվա առիթով Ճարտար քաղաք են այցել էլ հանրապետության նախագահը Երևանի քաղաքապետի ուղեկցությամբ։ Պատվարժան հյուրերը նախծաղիկներ են խոնարել 198 ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին, այնուհետև մարզամշակութային պալատում մասնակցել Ճարտար քաղաքի օրվան նվիրված տոնակատարությանը։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման միջոցառումների կազմակերպումը գոհունակությամբ նշելով, որ դրանք արդեն իսկ դարձել են ավանդական։ Երևանի քաղաքապետ Տարո Մարկարյանի որոշմամբ Երևան եւ Ճարտար քաղաքների միջև արդյունավետ համագործակցության համար Ճարտարի քաղաքապետ Արթուր Աղաբեկյանին պարգևատրել է Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով։ Ճարտար քաղաքի կազմավորման 3-րդ տարեդարձի առիթով պատվոգրերով պարգևատրվել են մի խումբ համագյուղացիներ, նաեւ Ճարտարի պատվավոր քաղաքացիություն են ստացել։ Ich nachher schon